吧？你走啊！没事吧？顾小满。左左岸是你，嗯，是我。我把你背到了医务室。小鱼说你需要休息，还有，小鱼说让你把这碗红糖水喝了。啊！所以，是，你把把我背。既然你已经醒了，那我就先走了。记得喝水。哎，等一下。怎么了？谢谢你。送我来医务室。没什么，你这个样子都是被我拖累的。你没错，都怪那个展月，强迫你比赛，还跟你打架。我看得很清楚，你没有打到展月，是他先打的你，你替他背了黑锅，大家都误会你了。但是我知道，顾小满，我告诉你，我从来没有想过要帮展月。我是对自己失望，打篮球打输了就想动手打人，错在我。你别这么想，展月他明摆着就是在欺负你，大家都是有自尊心的。况且，最后你也说手了呀，在我们武侠的世界里，只有人人敬仰的大侠，才能够在胜度之下控制住自己的行为。就凭这一点，你已经超越我们所有人了。所以我是一统江湖的武林盟主。那如果你愿意的话，对嘛？其实输赢没有那么重要。你好好休息吧，别想东想西了。还有，你不了解我，不要在同学面前帮我做什么，我不需要。小满爸爸，真的不好意思，我不知道小满身体不舒服，知道的话，也不会让他跟同学一起去跑步的。都怪我工作不够细心，这两天让小满好好在家休息，回头我把课给他补上。赵老师，没事儿，我都没事儿了，不用请假。赵老师，我知道小满一直在给您添麻烦，可。
可这次你们好多同学都说小满是去劝架的呀，这怎么还？是是是，真的对不住啊，爸，我都说了我没事了。到底是怎么回事？你知不知道？从接了你电话到现在，我都不相信你会主动和别人打架。哦，老顾，院长，你也来接孩子？啊？是。子安爸爸，你现在的心情呢？我特别能理解。子安出了问题，我们大家都很担心他。啊，时间不早了，孩子们都还没有吃饭呢，都先回去吧。左院长，其实今天的事情，您不要怪左岸了，都是展月，不对，是我，都怪我。顾小满，你说什么呢？左岸，你也太没礼貌了，打断别人说话。小满，不好意思。嗯，我没事儿。小满，你想说什么？呃，今天展月其实是因为我，才跟左安斗气打篮球比赛的，他应该是受刺激了。你越说我越糊涂了，因为你斗气，受什么刺激啊？因为我。顾小满。这件事跟你有什么关系啊？你不要自以为是，越描越黑。左安，我在帮你啊。我不需要，我没有很熟吧。左安，你今天是怎么了？说话毫无分寸。你顾叔叔还在这儿呢，给小满道歉。爸，我们回家吧。先道歉。没这个必要。儿子，你，老顾，这孩子今天。他可能是累了，不好意思，没事，院长，我们家小满今天也累了，我们先走了，啊。左安爸爸，左安最近情绪很不稳定，我希望家长也多关注一下他。现在说吧，今天到底为什么打架？就是篮球打输了。一时没控制住。你什么时候开始喜欢上篮球了？我不喜欢打篮球，但我真正喜欢什么，你也不知道。说话呀！我就是不想输。算了。这件事情就到此为止吧，保送资格没有了也没关系，调整一下，就准备去美国读书吧